হ্যালো ভিউ ওয়েলকাম টু দা টক টাইম শো উইথ অন্তর খান আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সে একদম ভিন্ন একটি বিষয় নিয়ে আপনারা কোয়ারেন্টাইনে থেকে বোরিং হয়ে যাচ্ছেন সময় দিতে পারছেন ফ্যামিলিকে সেই সাথে আপনি আরো একটি কাজ করতে পারেন শুরু হয়েছে বর্ষার মৌসুম গাছ লাগানোর সময় এই সময় আপনি আপনার বাগানটিকে তৈরি করতে পারেন আপনার বাগান হিসাবে আপনার বাড়ি আপনার বাগান এই ক্ষেত্রে আমরা আজকে কিছু কথা বলব আজকে যে বিষয়টা থাকবে তার মধ্যে দুইটা বিষয় থাকবে আমের চাষ এবং ড্রাগন চাষ এই দুইটা বিষয় থাকবে তাছাড়াও আরো কিছু ফলের চাষ থাকবে যেগুলো আপনারা দেখে উপকৃত হবেন তো শুরু করা যাক আমরা জানি একজন মানুষের দৈনিক একশো বিশ গ্রাম ফল খাওয়া উচিত কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষ অনেক পিছিয়ে আছে তারা দৈনিক আটচল্লিশ ভাগেরও কম ফল খাচ্ছে যার কারণে বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিশু এবং বয়স্ক লোক পুষ্টিহীনতায় ভুগছে যা একটি দেশ ও জাতির জন্য অনেক বেশি ভয়ানক একটি উন্নত জাতি গঠনের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যের জাতীয় প্রয়োজন আর সেই দিক থেকে আম একটি পুষ্টিকর ফল আর আম বাংলাদেশে ফলের রাজা আমের যে পুষ্টিগুণ তা অন্যান্য সকল ফলের চাইতে অনেক বেশি এবং আম বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ জন্মে তাই সেক্ষেত্রে আপনারা বা আমরা বাংলাদেশের যত মানুষ আছি তারাই তাদের পরিত্যক্ত জমিগুলোতে আমের চাষের মাধ্যমে ফলের যে চাহিদা তা সেটা পূরণ করতে পারে আম চাষের মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিবারকে ফলের যে পুষ্টিগুণটা প্রয়োজন সেটা দিতে পারি সেই সাথে আম বিক্রির মাধ্যমে আমরা আর্থিকভাবে লাভবান আপনি আপনার বাড়ির পাশে অল্প জমিতেও আমের চাষ করতে পারেন দুইটি আম গাছ লাগালেও সেখান থেকে আপনি ভালো ফলন পাবেন কিন্তু আপনাকে লাগাতে হবে ভালো ফলন ফলদানকারী আম গাছ এবং সেগুলো আপনি পাবেন আপনার পাশের কৃষি অধিদপ্তর থেকে কৃষি ইনস্টিটিউশন থেকে বা কৃষি ইনস্টিটিউশনের সাথে জড়িত এরকম কিছু মানুষের সাথে এখন যে যুগটা চলছে সেটা হলো আধুনিক যুগ প্রযুক্তি যুগ এই যুগে আপনি যদি পুরাতন পদ্ধতিতে আম চাষ করেন বা পুরাতন পদ্ধতিতে পড়ে থাকেন তাহলে কৃষি বা আম চাষ কোনো ক্ষেত্রে আপনি লাভবান হতে পারবেন না অধিক ফলনের আশায় আপনাকে অবশ্যই আধুনিক মানে যে চারা সেইগুলোই রোপণ করতে হবে সেখান থেকে আপনি অল্প জায়গাতে ছোট গাছ থেকে অনেক বেশি ফলন পাবেন বাংলাদেশে মূলত রাজশাহী অঞ্চলের দিকে সবচেয়ে বেশি আম পাওয়া যায় কিন্তু রাজশাহী ছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিটা জেলাতেই আমের লাভবান চাষ করা যায় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো বর্তমানে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বাংলাদেশে যে সব আম পরিচিত সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হলো আমরোপালি সে এছাড়াও ফজলি ল্যাংরা এই আমগুলো পরিচিত কিন্তু এছাড়াও অনেক ধরনের আম চাষ হচ্ছে এখন এবং বাউ ব্রি তারা বিভিন্ন ধরনের আমের চারা তৈরি করছে যেখান থেকে ছোট চারা থেকে আপনারা অধিক পরিমাণে ফলন পেতে পারেন যেমন বাউ চোদ্দ বাউ পনেরো এর মাহালিসা জাতে যে আম তাছাড়া শ্রাবণী এক শ্রাবণী দুই সে আমগুলোর গাছগুলো খুবই ছোট কিন্তু সেখানে অধিক পরিমাণে ফলন ধরে যা থেকে আপনি খুবই লাভবান হতে পারেন তো চলুন দেখে আসি আমার বাগানে আম মাহালিসা জাতের আম চাষে আম গাছে কেমন ফল ফলন ধরেছে সেই ক্ষেত্রে সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দ আমরা প্রথমে যে আম গাছটির কাছে এসেছি সেটি হল বাউ আম চোদ্দ মাহালিসা এটি মাহালিসা নামে অধিক পরিচিত এই আমটি জোড়া কলমে তৈরিকৃত আম গাছে প্রথম বছরেই আম পাওয়া যায় কিন্তু এমনিতে দেশি জাতে দুই তিন বছর লাগে কিন্তু দেশি জাতে দুই তিন বছরে ফল পাওয়া যায় এই আমটি অন্যান্য আমগুলোর চাইতে দেখতে অন্যরকম এবং এই আমের আকৃতি থেকে একদম এই আমটি অন্যান্য আমের চাইতে বেশি
অন্যান্য আমগুলোর মতোই বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম জেলাগুলো যেমন রাজশাহী কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা এই জেলাগুলোতে ভালো জমে এছাড়া বাংলাদেশের সমস্ত জেলাতেই এই আমের ফলন ভালো পাওয়া যায় এই আমটি চাষ করায় অন্যান্য আমের জাতের তুলনায় এই আমে তিন গুণ বেশি ফলন পাওয়া যায় এবং এটির স্বাদ অন্যান্য আমের চাইতেও একটু বেশি এটি একটি নিয়মিত ফলদানকারী আমের জাত এই আমের জাতটিকে বামন গাছও বলা হয় কারণ এটি অন্যান্য আম গাছের তুলনায় এতটা বড় হয় না ছোট থাকে আর এই আমের আমে আটিটা খুবই পাতলা থাকে যে কারণে আমের ভিতরে যে ফলটা সেটা বেশি পাওয়া যায় এছাড়া এই আমের বাগানে আপনারা অন্যান্য শাক সবজি চাষও করা যায় নিচে যার কারণে এই আম চাষ অন্যান্য আম চাষের তুলনায় অনেক বেশি সফল সফলতা পাওয়া যায় সো আপনারা এই আমের জাতটি আপনাদের বাগানে চাষ করতে পারেন जन्मेशे जिले फलन भलो है तब राजी कूस्टिया चुआडांगा अंत बस फलन पा जाए জায়গা অনুপাতে এটি দেশি আমের তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশি ফলন পাওয়া যায় এই আমটি আপনি আপনার বাগানে খুব সহজেই চাষ করতে পারেন এবং অধিক ফল পেতে পারেন এটি বাণিজ্যিক আমের চাষের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুবিধাজনক তাই আপনারা আপনাদের বাগানে এর চাষ করতে পারেন তো চলুন দর্শকবৃন্দ এখন দেখা যাক এই বাগানের আমের গাছগুলোতে কেমন ফলন হয়েছে এবং আমের চারাগুলোতে কি পরিমাণ আম ধরেছে আমের কতটুকু নষ্ট হয়েছে বা পোকা ধরেছে কিনা সেই সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন चलन देखे श्रावणी एक और श्रावणी दई एर चारा प्रचुर फल धरे अपना देखने बुजते हैं एक कतटुकुमान फलन होते खुबी लाभवान होते चारा गाचल से जगह ना थे तबुओ आपनर छादे रोपण करते सब चार टबे लागिए फलन पा जाए तो दर्शक बृंद अपना बुझते ही अपनर बाड़ी पास परित्यक्त छोट जमी अपना बागान छाद अपनी अपन बाड़ी छादे चाष करते बाड़ी के एक बागने रूपान्तरित करते করতে পারেন আপনার বাড়ি আপনার বাগান তো আপনারা আমি চাষটি করবেন আম অত্যন্ত পুষ্টিগণ সম্পন্ন ফল এবং এটি অনেক বেশি ফলন হয় সকল কাছে সেক্ষেত্রে দিক থেকে আপনারা আম চাষ করতে পারেন আপনারা আম চাষ করে আপনার পরিবার আত্মীয় স্বজন সকলে ফল চাষ ফলের চাহিদাটা পূরণ করতে পারেন সে সে এছাড়াও আপনি অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভবান হতে পারেন चाष हो 
বাংলাদেশের কৃষি অধিদপ্তর ড্রাগন ফলের উপরে প্রচুর পরিমাণে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের মাটিতে ড্রাগন ফলের চাষে অনেক বৈপ্লবিক ঘটনাও ঘটে গেছে অনেকেই ড্রাগন ফল চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন ড্রাগন ফলের পুষ্টিগুণ অন্যান্য সকল ফলের চাইতে একদম আলাদা কারণ ফলটি ভিন্ন রকম এই ফলটি দক্ষিণ আমেরিকাতে পরিচিত হলেও এই ফলটি এখন বাংলাদেশে সহ পুরো এশিয়াতে চালু হয়েছে এই ফলটি বাংলাদেশের অন্যান্য ফলের চাইতে অর্থনৈতিক দিক থেকেও দাম একটু বেশি বর্তমানে এই ফলটি বাংলাদেশ ছাড়াও সেন্ট্রাল আমেরিকা মেক্সিকো দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এই দেশগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে বাংলাদেশে এই ফলটি প্রথম দু সাত সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা জার্ন প্লাজন সেন্টার এটি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে উদ্ভাবন করে সেই সেই সময়ের পর থেকে বাংলাদেশে আস্তে আস্তে করে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলাতে প্রত্যেকটি অঞ্চলে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই ফলের চাষ কিন্তু এখনো মানুষ এটার প্রতি তেমন একটা উৎসাহিত নয় কারণ তারা এই ফলের চাষ সম্পর্কে তেমন একটা জানে না কিন্তু বাংলাদেশে যা আধুনিক প্রযুক্তি কৃষি নিয়ে কাজ করছে আধুনিক কৃষক হয়ে উঠছে তারা অবশ্যই এই ফলটি নিয়ে কাজ করছেন কারণ এই ফলে অধিক পরিমাণ লাভ পাওয়া যায় এই ফলের পুষ্টিগুণের পাশাপাশি এটির দাম বাংলাদেশের বাজারে অনেক বেশি সেই দিক থেকে আপনি অল্প জায়গাতে অল্প চাষ করে অধিক পরিমাণ লাভবান হতে পারেন এবং এই ফলটি চাষ এই ফলটি চাষ করার যে গাছ এটি নিচে যে জমিটি সেখানেও আপনি অন্য যে কোনো ধরনের ফসল রোপণ করতে পারেন যেমন বিভিন্ন শাক লাল শাক এই ধরনের শাক আপনি রোপণ করতে পারেন সেখান থেকে আপনি নিচে জমিটুকু ব্যবহার করতে পারছেন এবং উপরে আপনি ড্রাগন ফলের চাষ করতে পারছেন সে দিক থেকে আপনি দুই দিক থেকে লাভবান হতে পারেন তো এইটি আপনারা চাইলেই আপনাদের বাগানে রোপণ করতে পারেন আমার বাগানে ড্রাগন ফলের যে চাষ হয়েছে সেখান থেকে চলুন দেখে আসি একটি এক বছরের গাছে 
পাঁচ থেকে বিশটির মতো ড্রাগন ফল ধরে কিন্তু একটি পূর্ণ বয়স্ক ড্রাগন ফল গাছে আপনি পঁচিশ থেকে একশোটি পর্যন্ত ফল পেতে পারেন এবং প্রতি হেক্টরে এর ফলন বিশ থেকে পঁচিশ টন সেখান থেকে ড্রাগন ফলের যেহেতু বাজার দাম অন্যান্য ফলের চাইতে অনেক বেশি সেখান থেকে আপনি অনেক বেশি লাভবান হতে পারেন অর্থনৈতিকভাবে তাই আপনি আপনার বাগানে বা আপনি যদি বাণিজ্যিকভাবেও চাষ করতে পারেন সে দিক থেকেও আপনি ড্রাগন ফল চাষ করতে পারেন ড্রাগন ছাড়াও আমি আমার বাগানে রোপণ করেছি অন্যান্য জাতের মিষ্টি জাতীয় ফলের গাছ যেমন আঙুর ফল কমলা চাইনিজ কমলা মালটা জাম্বুরা লিচু সফেদা এই ধরনের আমি একটু কথা বলি আঙুর ফলটা নিয়ে বাংলাদেশের অনেক মানুষই মনে করেন যে আঙুর ফল বাংলাদেশের সকল মাটিতে জন্মায় না ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল বর্তমানে কৃষি অধিদপ্তর কিছু জাত বের করেছে আঙুর ফলে এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সব ধরনের মাটিতে সব জেলাতে আঙুর ফলে ভালো চাষ করা সম্ভব যদি সেখানে ভালোভাবে রোপণ এবং পরিচর্যা করা যায় এবং গাছকে পোকামাকড় থেকে রক্ষা করা যায় তো বন্ধুরা চলুন দেখে আসি আমার বাগানের সে ভিডিওটি দর্শক বিন্দু আমরা এখন আঙুর ফল গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছি অনেকে মনে করেন আঙুর ফল বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বা বাংলাদেশের মাটিতে তেমন একটা জন্মায় না কিন্তু এখানে যে আঙুর ফল গাছটি দেখতে পাচ্ছেন সেখানে প্রচুর পরিমাণে ফলন হয়েছে এবং এই আঙুর ফল স্বাদেও খুব মিষ্টি আর এখানে প্রচুর ফলন হয়েছে এতটুকু একটি গাছে কম করে হলেও দশ থেকে পনেরো কেজি আঙুর ধরেছে তো আপনারা আপনাদের বাগানে আঙুর ফল গাছ লাগান অবদান রাখতে পারেন দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটাতে পারেন আপনার পরিবারে 
আপনার অর্থনৈতিক যে বিলম্বতা সেটাকেও সেটারও উন্নতি ঘটাতে পারেন আপনি ফল চাষের মাধ্যমে আপনি আপনার অল্প জায়গা বা আপনি আপনার বাড়ির ছাদেও আপনার ফল গাছের চাষ করতে পারেন আমরা পরবর্তী ভিডিওতে ছাদ বাগান নিয়ে কিছু কথা বলবো সেখানে ছাদ বাগানের কিছু ভিডিও দেখাবো এবং ছাদ বাগান কিভাবে করতে হয় সে সম্পর্কেও আপনাদেরকে কিছু ধারণা দেব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন